Bienvenidos sean queridos hermanos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, lunes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos del 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere aunque sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor, gloria y no a ti, Señor Jesús. Encontramos ahora la conclusión de esta serie de relatos evangélicos de Mateo que estudiamos a lo largo de la semana pasada, en donde encontramos como eje principal el compromiso misionero a la cual Dios a través de su Hijo Jesucristo, había llamado a todos y cada uno de los discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo empezaba a enseñarles acerca del camino perfecto para ser verdaderos evangelizadores. Y en ese llamado de los discípulos está también nuestro llamado. Y precisamente el Señor ahora concluye con esta serie de predicaciones dándonos dos ideas fijas. La primera la enemistad que muchas veces va a surgir entre nosotros y las demás personas que no están de acuerdo con el seguimiento del Señor. Y la segunda, obviamente, es la recompensa que vamos a tener al facilitar la ayuda a aquellos que son servidores. En la primera idea, el Señor nos habla de cómo muchas veces al seguir al Señor, nosotros vamos a estar en conflicto, no con personas que son fuera de la iglesia, no con personas desconocidas, no con enemigos propios, sino que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar precisamente con enemistades dentro de nuestra propia familia. Y eso es algo que sucede en muchas ocasiones, como lo decíamos también en los evangelios de la semana pasada. Hay veces en que hay cristianos, hay católicos que se les dificulta perseverar en la iglesia por el factor de su familia. Tantos cristianos que en sus hogares son ridiculizados, son puestos como burla, son criticados, son molestados simplemente porque los demás no tienen esa fe. Ya sea que pertenezcan a una secta o a alguna confesión evangélica, ya sea que simplemente vivan como si Dios no existiera. Para ellos, independientemente de eso, ser cristiano católico es un motivo de burla. Y es interesante por no decir que contradictorio de que al menos para esto tanto los que creen en Dios supuestamente como los evangélicos y los que no creen en Dios como los ateos o cualquier otra persona para esto sí se unen para criticar muchas veces al cristiano y más cuando es parte y miembro de su familia entonces ¿cuál es nuestro compromiso ante el Señor con todo esto? pues sencillo nuestro compromiso es principalmente no dejarnos abandonar a las preocupaciones a los miedos como dice el Señor al final, nosotros tenemos una recompensa cada vez que ayudamos a que se expanda el reino de los cielos. Por eso lo más importante que debe de guiar nuestra vida es eso, dar y perseverar en nuestra vida cristiana y sobre todo en el anuncio del Evangelio. 